அனைவருக்கும் வணக்கம் அலைவ் மேட்ச்சில் இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸாக தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபோர்த் யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெக்டார் டிஃப்ரென்சியேஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேலார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் வெக்டார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனில் டிஃபைன் ஸ்கேலார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த வெக்டார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் வெக்டார் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் டெல்ல பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா கிரேடியன்ட் நம்ம என்ன பார்க்கல டைவர்ஜன் கேர்ள் சாலினாடல் இரோட்டேஷன் பார்த்துட்டோம் இந்த டைவர்ஜன் கேர்ள் இருக்கிற ஐடென்டிட்டிஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேடியன் பேஸ் பண்ண ஒரு சம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் இந்த பார்ட் பி கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த கொஷின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் ஆர் வெக்டர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஷோ தட் டெல் டாட் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு டெல் கிராஸ் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் மைனஸ் டெல் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் ஸோ இதுக்கானது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது டெல் டாட்னு சொல்லும்போது டைவர்ஜன் ஓகே டெல் கிராஸ்ன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கேர்ள் ஓகே அப்போ இது வந்து கேர்லும் டைவர்ஜனும் சேர்ந்து வர ஐடென்டிட்டிஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் சொல்லும்போது ஃபார்முலா அந்த ஆப்ரேட்டர் பண்ணால் என்ன வருதுன்ற ஃபார்முலா நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஐடென்டிட்டிஸ் இதை தான் நம்ம இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல டெல்லுக்கான டெஃபினேஷன் ஏற்கனவே நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் இப்போ நமக்கு தேவைப்படுறதுனால நம்ம அதை பார்த்துடலாம் ஸோ டெல்லுங்கிறது நமக்கு என்னதுன்னா ஒரு வெக்டர் ஆப்ரேட்டர் வெக்டர் ஆப்ரேட்னா ஐஜேகே வர்றது இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எழுதும்போது ஐ வெக்டார் டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் டோ பை டோ இசட் நம்ம எழுதுவோம் இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதுறோம் இல்லையா இதுக்கு பதில் இந்த டெல்ல வந்து நம்ம சிம்பிள் நோட்டேஷன்னா சமேஷன் ஐ வெக்டார் டோ பை டோ எக்ஸ் நம்ம எழுதலாம் டெல் ஆப்ரேட்டரோட ஷார்ட் நோட்டேஷனாக இதை நம்ம எழுதலாம் இப்போ டெல் டாட்னு சொல்லும்போது டைவர்ஜன் இல்லையா இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டரோடு இப்போ டெல் டாட் இப்போ நான் வி வெக்டார் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெல் டாட் வி வெக்டார் இந்த சமேஷன் நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம சொல்ல போகிறேன் இப்போ டெல் டெல் டாட் டெல்லுக்கு பதில் நான் என்ன எழுதுறேன்னா சிக்மா ஐ வெக்டார் டோ பை டோ எக்ஸ் அப்போ இங்கே இருக்குது டாட் வி வெக்டார் ஓகே எப்பவுமே டாட் ப்ராடக்ட் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டாருக்கு நடுவில் தான் உங்களுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் நடக்கும் இங்கே ஐன்ற வெக்டார் இருக்குது வீன்ற வெக்டார் இருக்குது அப்போது ஐ வெக்டாரையும் வி வெக்டார் இருந்தால் நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் இங்கே ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்குது பாருங்கள் டோ பை டோ எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இந்த ஆப்ரேட்டர் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ வேரியபிள் இருக்கோ அங்கே ஆக்ட் ஆகும் கொஷனில் பாருங்கள் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் ஆர் வெக்டர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதனோட கோவிஷன் ஐஜேகேவோட கோவிஷன் என்னவா இருக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதை நம்ம என்ன எடுத்துலாம் சிக்மா ஐ வெக்டார் இந்த டோ பை டோ எக்ஸ் எங்கே ஆப்ரேட் ஆகும் ஃபங்க்ஷனோட ஆப்ரேட் ஆகும் இப்போ வி வெக்டார் வந்து வெக்டர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் டாட் டோ வி வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் ஓகே இந்த நோட்டேஷன் ஸோ இதே போல தான் டெல் கிராஸ் வி வெக்டார் டெல் கிராஸ் வி வெக்டார் எழுதும்போது டெல்லுக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் சிக்மோ ஐ வெக்டார் டோ பை டோ எக்ஸ் கிராஸ் வி வெக்டார் அகெயின் கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து பிட்வீன் த வெக்டார்ஸ் தான் நடக்கும் இந்த டோ பை டோ எக்ஸ்னு வந்து பார்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் இது எங்கே ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஸோ த சேம் திங் எப்படி எழுதலாம் சிக்மா ஐ வெக்டார் கிராஸ் டோ வி வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் ஓகே இந்த ரெண்டு நோட்டேஷன் தான் நம்ம இதில் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு டெல் டாட் டெல் டாட் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டெல்லுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த சிக்மா நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் சிக்மா ஐ வெக்டார் டோ பை டோ எக்ஸ் டாட் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டோ பை டோ எக்ஸ் இருக்குல்ல அது எங்கே ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அங்கே ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ த சேம் திங் சிக்மா ஐ வெக்டர் டாட் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் டோ பை டோ எக்ஸ்னு வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டர் நமக்கு தெரியும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கே வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்குது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இப்போ யூவி ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம் யூவி த ஹோல் டேஷ
அப்ப டோ ஏ வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் கிராஸ் இந்த பி வெக்டர் அப்படியே இருக்கும் பிளஸ் இப்ப ஏ வெக்டர் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இங்கே கிராஸ் ப்ராடக்ட்னால கிராஸ் ப்ராடக்ட் டோ பி வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் ரைட் இதை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து டாட் ப்ராடக்ட் இப்போ இங்கே சிக்மா ஐ வெக்டர் இது ஐ வெக்டர் இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு வெக்டர் நோட்டேஷன் இல்லையா இப்போ நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அடிஷ்னல் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இது ஒரு டேர்ம் ப்ளஸ் அனதர் டேர்ம் இருக்கு அப்போ தனித்தனியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்போ ரெண்டு டாட் ப்ராடக்ட் நம்ம பிரித்து எடுத்து போகிறோம் அப்போ எப்படி எழுதலாம் சிக்மா ஐ வெக்டார் டாட் ஓகே டோ ஏ வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் கிராஸ் பி வெக்டார் ப்ளஸ் சிக்மா ஐ வெக்டார் டாட் இங்க என்ன வரும் a வெக்டார் cross டோ b வெக்டார் டிவைடட் பை டோ x இது எழுதிட்டோம் ரைட் இப்போ நமக்கு क्वेश्चनல பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும் அப்படி நாம பாத்துக்கணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும்னு பாருங்க del cross a வெக்டார் dot b வெக்டார் ஆனா நமக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா dot இருக்கு இங்க cross வரணும் இங்க dot வரணும் நமக்கு அதே போல இங்க dot ப்ராடக்ட்ல நமக்கு ஒரு ரூல் என்ன இருக்கு அப்படினா dot cross இருக்கும்போது we can interchange dot and cross ஓகே interchange dot and cross product அதாவது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி இங்க எழுதுறேன் இப்ப a வெக்டார் dot b வெக்டார் cross c வெக்டார் இருக்குனா எங்க cross product இருக்கோ அங்க தான் bracket இருக்கும் அப்ப dot in cross interchange பண்ணிக்கலாம் இங்க நம்ம cross போட்டு இங்க dot எழுதலாம்னு எழுதோம் அப்ப a வெக்டார் dot b வெக்டார் sorry இங்க cross போட்டு dot c வெக்டார் நான் எங்க சொன்னே எங்க உங்களுக்கு bracket வரும் எங்க cross product இருக்கோ அங்க தான் bracket வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம் நாம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா டெல் கிராஸ் ஏ வெக்டார்னு இருக்கு ஓகே அப்போ இங்கே கிராஸ் வரணும் அப்போ நம்ம இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டாட்டிங் கிராஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே வரும்போது மைனஸ் சைன் வருது பாருங்க இங்கே ப்ரூவ் பண்ணும் போது மைனஸ் இருக்கு டெல் கிராஸ் பி இருக்கு ஆனால் இங்கே செகண்டில் நமக்கு ஏ வெக்டர் தான் இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு ரூல் இது இன்டர்சேஞ்சிங் டாட் அண்ட் கிராஸ் அதே போல கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் கம்யூனிகேட்டிவ் வெறும் ஏ கிராஸ் பி இருக்கு அப்படின்னா நீங்க மாத்தி எழுதுறீங்கன்னா மைனஸ் பி வெக்டர் கிராஸ் ஏ வெக்டர்னு எழுதுறோம் இதுதான் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் கம்யூனிகேட்டிவ் மாத்தி பண்ணா சைன் மாறி வருதுன்னு அர்த்தம் அதுவே டாட் ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் டாட் ப்ராடக்ட் நீங்க மாத்தி பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் பட் கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல வராது ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க மைனஸ் சைன் வரணுன்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல கிராஸ் ஏ கிராஸ் பி ஏ கிராஸ் டோ பி பை டோ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம மாத்தி எழுதும் போது மைனஸ் சைன் வரும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுதான் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ அப்போ இங்க எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் ஆசிட் இஸ் அப்படி எழுதுறேன் சிக்மா ஐ வெக்டார் கிராஸ் டோ ஏ வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் ஸோ இங்க இருக்கிறது டாட் கிராஸ் பி வெக்டார் ரைட் இங்க மட்டும் நான் என்ன பண்றேன் ஏ கிராஸ் இருக்கு இல்லையா ஏ கிராஸ் டோ பி பை டோ எக்ஸ் நான் மாத்தி எழுதும் போது எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் சைன் வரும் அதுதான் நான் இங்க அப்ளை பண்ண போறேன் ஸோ மாற்றி பண்ணும்போது மைனஸ் சைன் வரல இந்த மைனஸ் வேலி எழுதுறேன் மைனஸ் சிக்மோ ஐ வெக்டார் டாட் என்ன எழுதணும் டோபி வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் கிராஸ் ஏ வெக்டார் ஓகே இப்போ நமக்கு மைனஸ் சைன் வந்துருச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதில் இருக்கிற அந்த மைனஸ் சைன் வந்துருச்சு ஆனால் நமக்கு என்ன வரணும் பாருங்க டெல் கிராஸ் ஏ வெக்டார் வரணும் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி டாட்டிங் கிராஸும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னு படிச்சிருப்பீங்க டாட்டும் கிராஸும் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் படிச்சிருப்பீங்க ப்ளஸ் டூவில் ஒரு டாட்டும் கிராஸ் இருக்கிறது மூணு வெக்டார் இருக்கும்போது ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் ஒரு கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கும்போது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ இங்கே நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா இங்கே டாட் இருக்குது இங்கே கிராஸ் இருக்குது அப்புறம் இங்கே கிராஸை எழுத போகிறேன் அப்போ சிக்மா ஐ வெக்டார் கிராஸ் டோ ஏ வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் டாட் பி வெக்டார் நான் சொன்ன மாதிரி எங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கோ அங்க தான் நமக்கு பிராக்கெட் வரணும் ஸோ இங்க பிராக்கெட் எழுதுறோம் ஓகே மைனஸ் இங்கே டாட்டிங் கிராஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம் சிக்மா ஐ வெக்டார் கிராஸ் டோ பி வெக்டார் டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் டாட் ஏ வெக்டார் ஓகே ஸோ இப்போ இது பாருங்க இந்த நோட்டேஷன் அகெயின் இங்கே நம்ம முன்னாடி இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட்க்கான நோட்டேஷன் டெல் வச்சு எழுதணும் இல்லையா கிராஸ் வருது இங்கே டோ வி வெக்டார் பை டோ எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் லத்திங் பை டெல் கிராஸ் வி வெக்டார் இங்கே இதே தானே இருக்கு லாஸ்ட் ஸ
இங்கே வரும்போது இது டெல் கிராஸ் பி வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் டெல் டாட் ஆஃப் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் டெல் டாட்னு சொல்லும்போது டைவர்ஜன் கிராஸ்னு சொல்லும்போது கேர்ள் ஸோ டைவர்ஜனும் கேர்லும் இருக்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டியை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது கிரேடியன் பேஸ் பண்ண ஒரு சம் பார்த்துடலாம் 